Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E vamos é, ver aqui a resposta da Naughty Dog para os vazamentos de The Last of Us Eles postaram um vídeo de 10 minutos, praticamente confirmando tudo dos vazamentos Mas a gente vai ver, eu não vi ainda, eu vou ver com você é, e a gente vai analisar isso aqui, tá? É, só queria avisar o seguinte, que hoje às 18 horas, tá? Estaremos ao vivo para falar muito sobre The Last of Us Remake E falar sobre todas as outras coisas que aconteceram na semana no nosso podcast games, o link tá na descrição, tá? É lá no Flow Games, se inscreva lá, que a gente tem programa toda sexta-feira falando sobre tudo o que acontece nos Estúdios Games e a gente, claro, vai falar sobre essa questão do remake do The Last of Us, ok? Bom, eles postaram esse vídeo aqui ontem, depois de todos os vazamentos que ocorreram, tá? Tudo. Vazou, eles confirmam, não tem jeito, né? Ficam se lamentando que vazou. Ai, meu Deus, isso é prejudicial a nós, não sei o que. É, mas tem que reclamar com quem vazou, né? Tem que reclamar da sua empresa que não consegue segurar a informação, porque não é a primeira vez né, que isso acontece. Então tá aí. É, The Last of Us Part 1. Reconstruído para o PlayStation 5. Features e gameplay. Vamos ver o que, que eles têm a dizer. Vamos lá. We got excited with the idea of like, oh man, what if we made The Last of Us Part 1 to look as good, if not better, than what we have done with Last of Us Part 2, which we really pushed the boundaries of like what we could do from é, a graphical fazer, é, o, o... standpoint and felt like Last of Us Part 1 tão bonito quanto o 2. actually come even closer to our original vision of what the first game would have been had we not been constrained by technology. Tá, eles falam que a intenção deles é levar o jogo no mais próximo da visão original deles. É, se eles não tivessem sido limitados pela tecnologia da época. Ok. Reconstruído para o PlayStation 5. The original creative vision of a visão criativa original. I think in a lot of ways was hum. larger than what the PlayStation 3 Foi maior do que o que o a visão é maior do que o que o PlayStation 3 poderia fazer. É, assim. Você tá vendo que esses três que eles estão mostrando, né? É, tá bonito pra caramba. Tá lindo, claro. Mas a questão não é essa, a gente já falou sobre isso. É lógico que esse jogo vai estar mais bonito. É lógico que esse jogo vai estar, é, ter gráficos melhores. Só que a gente espera bem mais do que apenas gráficos melhores e algumas minorias pequen é, melhorias pequenas, ainda mais porque eles estão cobrando preço cheio, 70 dólares nos Estados Unidos e 350 reais aqui no Brasil. Então, né? The tech of the PS5, it's like an open box of... Fala que a tecnologia do PlayStation 5 é muito melhor, então é aquela coisa que sempre falam, né, sobre esse tipo de coisa. 4K, HDR, improved haptics, 60 frames, help us to reimagine The Last of Us. Ajudou a gente a reimaginar The Last of Us. It gave us opportunities to... É assim, fica muito é, esquisito, não esquisito, mas assim, quando eles pegam antes e depois... Tipo, claro que depois tá melhor, mas o antes era bom pra caralho também. Não é como se o antes fosse... Não é, não é o Resident Evil 1 do Play 1 e o remake no GameCube, você entende? Não é o Resident Evil 2 remake do Play 1 e o 2 remake agora. Não é o Final Fantasy VII é, remake, é, antigo e o Final Fantasy VII remake. Assim, você entende? O nível de diferença. We build our characters at the highest fidelity. Not only are the characters more detailed, I mean down to the... Eu falo que né, os, os personagens estão... You know, you fall into the eyes of the characters. Oh, mais detalhados e tal. Aside from that, the facial animation is just way more. Melhor animação facial que já era óbvio, né? All the little subtle reactions, glances, glares. Aí fica reações e tal. All of it, almost closer to sort of the original performances. So no matter what you stick to me, like glue, like glue, like glue. Got it. Good. Good. We are able now to not only just have the highest fidelity tem mais fidelidade de, né, dos personagens, das cutscenes e tal, also, no gameplay também, né? So now we can do these seamless transitions in and out. Tem umas transições muito Every melhores e tal, claro que o PlayStation 3 é muito, né? Emotional scripting. Pretty good, huh? Our stories happen. É, aí, aí aqui é umas decisões, né, artísticas, tipo, olha a diferença de luz aqui, né, do PlayStation 4 Pro, né? É, pro PlayStation 5 tá bem mais escuro, né? A gente tem aqui também do... Aí aqui é o contrário, né? Aqui tá mais escuro o PlayStation 4, no PlayStation 5 tá mais, mais claro. Mas você vê, cara, assim, o jogo era bonito pra cacete já na época, né? E, e, e tem imagens aqui que você não vai nem notar muita diferença, né? All this stuff is designed to keep you constantly in this world. Riley, come here. Now you got this. Go. A 
Então é só, é só fazer sacanagem, né? Acho que o PlayStation 5 pode fazer o quê? Tem mais densidade de objetivos. De objetos, quer dizer. O dream é ter esse número de bumpables, chipables, breakables, destructible objects em uma cena. Vai ter mais coisas que quebram e tal. Fazer que o mundo se sente mais real, mais rico e tal. The turret truck in in Pittsburgh, when it's firing at you and it's just ripping apart the concrete and sending objects. É falando que os cenários são mais destrutivos, né? Nos coisas, coisas quebram e tal. And it's giving us a much more dynamic range of gameplay to play with. Around him. Our AI tech has just increased. O que melhorou a inteligência artificial. The Last of Us Part Two's AI. And it has sophisticated systems for things like the fundamental knowledge model of how these NPCs perceive and understand what the player is is much more sophisticated. A falar que a inteligência artificial é melhor, assim. É, é, olhando por esse gameplay e pelo que vazou, não parece que a inteligência artificial melhorou muito, não. Ok? Mas tá, tá tudo bem, ok. É como eles vão te perseguir e tal. Deixa a luta mais intensa. Outra melhoria na né? inteligência artificial aos amigos. Tecnologia que foi desenvolvida para The Last of Us Part II tem essa very sophisticated understanding of like, okay, this is where the enemies can see their exposure. É, eles me... fizeram melhorias na inteligência artificial, ok. So buddies can know, okay, that enemy is walking forward and they're about to round this corner. So in three seconds, that corner is going to be exposed. So I'd better move now to avoid this enemy seeing me. This really lets the buddies make very complex uh, decisions and maintain that that feeling of stealth much more believably. Vai vai melhorar o stealth porque a inteligência artificial melhora e tal. The advancement to the gameplay is that we have this technology called motion matching. Motion matching. E que é motion matching, é uma tecnologia nova. Logic that tries to match the desired movement to a bucket of hundreds of animations. Tá, assim, se você olhar, as animações do Joe parecem exatamente as mesmas. Não tem muito. Eles podem até falar que eles mexeram, mas eu não vi muitas diferenças, não. Gives this really seamless sense of transition. The player's movement is just a lot cleaner. It's this really smooth, organic movement through the space. First, we just had to build that core experience, and then beyond that, we wanted to add uh, several features that fans. Oh, mais mudanças de gameplay. Modo foto. Tem um modo permadef, ok? Ah. Tem um modo speedrun. Legal. Beyond that, we added a bunch more of unlockables. There's all these different outfits. Legal, tem esses unlockables, mas como é que libera essa? Isso é legal, tem roupinhas e tal, você vê skin de arma, legal. Mas como é que libera isso? It's for Ellie and Joel that people can unlock a model viewer mode, so people can really appreciate the details. Legal. We added award-winning accessibility features. Vai ter as coisas de acessibilidade, ok? That's a barrier removed for someone. As she surveys the apartment, her eyes wander to Joel. She steps past the couch. He wears the wristwatch Sarah gifted him, which now has a cracked face. To my knowledge, this is the first PlayStation game that has audio description built into the game, built into the cinema. Primeiro jogo PlayStation que tem descrição de áudio dentro do jogo. And that's really the way we've tried to push the frontier of accessibility on this game. Okay. So much of the identity of The Last of Us is the world. É fato que o mundo é grande parte da identidade da Last of Us. Eu concordo. We revamped completely the art direction. Nós mudamos completamente a direção de arte. These expansive vistas that not only are they beautiful, but you feel the environment. You feel the environment. Porque é muito mais bonito. Você sente mais o ambiente, tudo. Just the breath of fresh air when you go up there, and you just like you feel that sort of release. In intention, and then you know to juxtapose that down in the the tunnels in wilds, and you get that dank, flooded tunnel feel, that humidity. You can actually feel it. É, tá falando que cenários como eles estão mais reais, mais intensos, mais densos e tal. Ah, sim, tá bonito. Our engine on the PS5, those haptics, the 3D audio, the fast loading, 
it really creates a much more immersive and because of that much more emotional experience. One of the things I absolutely love with the 3D audio in The Last of Us Part 1 is tá, me mexer o áudio 3D, 3D e tal. Consegue escutar o inimigo antes dele chegar e tal. Audio is just so much fun. You're hearing them skitter around in a different room and you're hearing them trying to get it behind you. Hum, maneiro, realmente é que... Eu, é que eu não sei se deu pra você escutar, eu com meu headset consegui entender de onde o áudio tá vindo, legal. Hearing, turning, seeing, reacting, it, it just really heightens that sense of just being grounded. You are in this character, you are in this world. Now, with the PlayStation 5, the amount of control... Ah, a quantidade de controle que pode ter no PlayStation 5. Ah, DualSense vai ter. Todas as armas têm uma, uma coisa diferente com DualSense, isso é legal. O mínimo que a gente esperava também, né? A Ark é a melhor arma, não tem jeito. When you are aiming and firing the shotgun, você tá mirando, atirando, você vai ter a vibração e tal, então legal que o DualSense vai ter isso, né? DualSense really advances things, is you're going to get a haptic vibration on the pump of the shotgun. And what's much more sophisticated about that on the DualSense is that, in effect, has a little, like, speaker in it. <laughs> and it's playing an, an audio file that comes through in the vibrations. And those two... É, vai ter áudio no controle e tal, coisas que a gente já viu, né, várias vezes. Ah, isso é legal, isso aí que isso aí vazou, né? Isso é legal, The Workbench, tipo... E isso aqui, cara, essa parte, né, deixa eu ver, essa parte aqui, isso era o que a, eu acredito que a grande maioria estava esperando, né, do The Last of Us como um todo. Que isso aqui, que foi uma das coisas introduzidas no 2, que é o Workbench, porra, com as animações foda, uns áudios do caralho, que mexe ali e tal, que nem é no 2, é, e que todas as coisas expansivas que tiveram no 2 tivessem nesse remake. E não parece ser o caso, né? Cara, muitas miras. What I personally absolutely adore is the way we can adore, a gente pode melhorar o quê? Really, like, quiet, subtle moments of gameplay. So it's Os momentos sutis e quietos. A girafa. Vai sentir o pescoço da girafa, ok. To me, that's the essence of the last of us. It's the high tension moments, it's the low tension moments, it's all of it feeling grounded. It's your feeling immersed in this world. It's all about bringing you along with that story in as many ways as we can. And okay. that's what the new technology on the PlayStation 5 is allowing. Cara, a música do The Last of Us arrepia demais, é bicho, pelo amor de Deus. Jury still out. There's something special about that core experience of playing as Joel and Ellie on this journey. Then to take that experience and really honor it and keep the authenticity of it. Eles querem manter também a autenticidade e tal. A gente elevou em todas as maneiras. É uma experiência diferente, mas é a melhor. Ah, essa é a parte definitiva, é o jeito definitivo de jogar The Last of Us. Ninguém tá dizendo que não é, né? Bom, galera, é... vocês não viram. Eu, pelo menos, não vi. Você viu algum... Uma novidade de gameplay, assim, é, é, efetiva, prática, né? É, vai ter alguma habilidade nova? Vai ter alguma mudança no cenário? Vai ter alguma... Então, assim, é, é um, um remake onde você vai ter evoluções gráficas, você vai ter melhorias técnicas, com certeza, mas evolução... Mudanças consideráveis para isso ser um remake. Porque é o que a galera tá falando. Esse é o Remaster 2. O triste, cara. Que se, se eles tivessem... Fa... Isso que... Eles perderam uma grande oportunidade aqui, na verdade. Né? Eu acho. Porque se eles tivessem é, falando que ia ser um remake isso. E estivessem cobrando, sei lá. Metade... Fazendo esse mesmo marketing. Falando, porra, tá foda, não sei o que. E cobrando metade do preço. Metade do preço. 35 dólares nos Estados Unidos, tá? Ninguém faz isso, eu sei. Ok. 
Mas imagina se eles fizessem, né? Cara, ia ser um estouro, eles iam ser elogiados pra caralho por estar tá fazendo isso por um preço que faz muito mais sentido do que cobrar o preço de um jogo novo por um lançamento que é o terceiro lançamento desse jogo aonde a gente vai ter melhorias gráficas. Melhorias gráficas consideráveis, sim. Melhorias técnicas consideráveis, sim. Né? Mas nada que justifique. Claro que vai sair para PC. Essa é a parte, beleza. Vai ter esse lançamento para PC e a galera jogou no PC, porra, perfeito. Né? E é claro, para quem nunca jogou. Mas para os fãs que acompanham desde sempre, que jogam lá desde que saiu o primeiro e vão querer rejogar, não vejo muito sentido. Então, de novo, obviamente, eu acredito que a Sony vai mandar esse jogo pra mim antes. Eu devo jogar, vou fazer minha análise aqui, vou dizer pra vocês. O jogo vai ser fantástico, óbvio, porque The Last of Us é fantástico. Agora a gente vai... Eu, eu vou ter que fazer duas... Eu vou avaliar de duas maneiras o jogo, né? Uma, o jogo por si, né? O que que né, acho do jogo. E depois, como um remake. O que que é, eu acho, né? É, mas, é isso. De novo, não façam pré-venda. Espero pro jogo sair veja se vale a pena pra você, né? E eu queria saber de vocês. Vocês vendo esse vídeo da Naughty Dog, vendo essas cenas de gameplay, vendo os graves e tal, você ficou com vontade, mais vontade de comprar o jogo ou você perdeu totalmente a vontade de comprar esse jogo? Comenta aqui embaixo, tá bom? Obrigado, galera. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu.